നമസ്കാരം രമ്യ സ്മാക്സ് കോണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയനകത്ത് വരുന്ന എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് ആങ്കിൾസ് ഓഫ് എ കോർഡിലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് കോർഡിലാറ്ററൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് ആങ്കിൾസ് ഓഫ് എ കോർഡിലാറ്ററൽ ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കോർഡിലാറ്ററൽ ഉണ്ട് ആ കോർഡിലാറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളിനും ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആ ബൈസെക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഓക്കെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഡേ ഇവിടുത്തെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് എയുടെ ബൈസെക്ടറും ഡിയുടെ ബൈസെക്ടറും എസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ക്യൂവിൽ ആരൊക്കെയാണ് ബൈസ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബിയുടെയും സിയുടെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് ക്യൂവിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഒരിടത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് സൈക്ലിക് എന്താണ് ഈ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു കോർഡിലാറ്ററിൽ ഫോം ചെയ്തെടുത്തു അത് സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് സൈക്ലിക് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലേ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സൈക്ലിക് ആകണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എസും ക്യു ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എസും ക്യൂവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മതി പിയും ആറും ആയിട്ട് കൂട്ടുമായാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ലെറ്റ് ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ ആംഗിൾ ബി സ്മോൾ ബി ആംഗിൾ സി സ്മോൾ സി ആംഗിൾ ഡി സ്മോൾ ഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നു എ ഡിഗ്രി ബി ഡിഗ്രി സി ഡിഗ്രി ഡി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ എയുടെ ബൈസെക്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഞാൻ എടുക്കാം അല്ലേ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എൻ്റെ ആംഗിൾ എയുടെ ഹാഫ് ഹാഫ് എ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ശരി ഡിയുടെ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് എന്താണ് ഡിയുടെ അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിളും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിളും രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പീസായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയായിരിക്കും ഹാഫ് ഡി ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അതുപോലെ നമുക്ക് ബിയും സിയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ബിയിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പകുതി മതി അല്ലേ ബൈസെക്ട് വരച്ച് അതിനെ പകുതിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സി ടോട്ടൽ സി സി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് സി ഡിഗ്രി മതി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് രണ്ടല്ല ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി എ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എസ് അപ്പൊ എ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾ എയും ഡിയും ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ എസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അവിടെ ആംഗിൾ എ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഹാഫ് എ ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യമോ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന
അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ആംഗിൾ എസ് മാത്രമാണ് ആംഗിൾ എസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക വൺ എയ്റ്റിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ദേ ഇവിടെ വരുന്നത് ആണോ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആണ് ഇതേ മെഷർമെന്റ് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണല്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടിയാല് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ നമുക്ക് അവിടെയും ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ബിയും ഹാഫ് സിയും കൂട്ടിയിട്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടും അത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ കൂട്ടേണ്ടത് ഹാഫ് സിയും ഹാഫ് ബിയും കൂട്ടുക അല്ലേ എന്താ വരേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിനെന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എളുപ്പത്തിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൈ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് വൈ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൈ ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഈ വരുന്നത് ഈ ക്യൂവും എസും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ സം എത്ര ഡിഗ്രിയാ വരുന്നത് സോറി സം അല്ല ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാറ്ററിലെ ഏതാണ് ഇൻ പി ക്യു ആർ എസ് ആ കോഡിലാറ്ററിലെ ആംഗിൾ എസ് എത്രയാ കിട്ടിയത് എക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെ നമ്മൾ എത്രയാ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നോക്കുവേ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്നു ആണല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്തു ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടി വൈ മീൻസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടു അല്ലെ അത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ വൈ ആയിട്ട് അകത്തും വന്നത് ഏത് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഡിഗ്രി ഇനി ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തിനാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് നോക്കിക്കേ പി ക്യു ആർ എസില് എസും ക്യൂവും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അത് വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈക്ലിക് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയ ആംഗിൾ എസും ക്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ആണല്ലോ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഡിഗ്രി അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഡിഗ്രിയും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടുവും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും ആണല്ലോ മൈനസ് എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു c പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടുവും മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടുവും രണ്ടും ഒരേ സൈൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ നോക്കിക്കേ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്താ വരുന്നത് ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എല്ലാ പേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ നോക്കിക്കേ എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്താ എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് c പ്ലസ് ബി ദറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്താ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ആരാ ഈ എയും ബിയും സിയും നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിഗ്രി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ബി സ്മോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കോഡിലാറ്ററൽസിലെ ആംഗിൾ ആണ് ഈ എയും ബിയും സിയും ഡിയും കോഡിലാറ്ററിന്റെ നാല് ആംഗിൾ ആണ് എങ്കിൽ ഈ നാല് പേരെയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരും അല്ലെ കോർഡിലാറ്ററിന്റെ ആംഗിൾ സം എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് പേരും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാ വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ
നമ്മുടെ കോർഡിലാറ്ററലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമ്മ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി കിട്ടി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ കോർഡിലാറ്ററലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇസ് എ സൈക്ലി കോർഡിലാറ്ററൽ ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ സൈക്ലി കാണാൻ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സൈക്ലി കോർഡിലാറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് ആംഗിൾ എയും ബിയും സിയും ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എയും ബിയും സിയും ഡിയും കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പകുതി മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോർഡിലാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടിയത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എന്ത് കോർഡിലാറ്ററിലാണ് സൈക്ലിക് കോർഡിലാറ്ററിലാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത 